xin chào cả nhà xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh quy dân cút cùng giờ bếp với mình nha hôm nay quy cút sẽ giới thiệu cả nhà món ăn rất là ngon giòn giòn cái cây của xứ sở kim chi một mức đó là món cá cơm sở sừng món này mà nhậu với bia ăn với cơm là xứ cánh cả nhà ơi rất là ngon nha rồi chúng ta cùng vào bếp với nguyên liệu như sau đó là chúng ta sẽ có cá cơm khô các bạn nha à, mua loại nhỏ lớn được à, lớn thì đẹp hơn nhỏ thì sẽ giòn hơn các bạn nha khoảng cỡ hai lạng các bạn nha 200 trăm và một trái ớt sừng các bạn đó, khoảng cỡ bốn mươi năm mươi gram đó tỏi mình sẽ sử dụng năm mươi gram các bạn tỏi băm nha rồi sử dụng mè trắng một gram thôi để mình tắt các bạn rồi dầu ăn mình sẽ có là 50 ml nha các bạn rồi ngoài ra sẽ có gia vị là nước đường đặc mướn các bạn đường làm từ bắp á là nằm là một trăm ml một trăm ml các bạn rồi nước tương hàn quốc là một trăm ml nha và đường khoảng 20 gram các bạn nha rồi các cơ sau khi mình đã rửa sạch sẽ các bạn nha bắt đầu mình sẽ rang các bạn rang nó khô và thơm lại các bạn nha các bạn lưu ý mình phải rang cho nó khô hết luôn các bạn nha đúng hết nước luôn đó. các bạn lưu ý phải rang lâu lâu lên nha khoảng cả tầm năm phút trở lên các bạn mình khô hết rồi mới bỏ lên mình chiên mình xào thì sẽ rất là giòn nếu mà còn nước bên trong nó sẽ muốn giòn các bạn nha các bạn lưu ý nha tại vì mình đã rửa qua rồi á nên bắt buộc phải rang cho nó khô khô như lúc đặc vậy đó các bạn à. rồi các bạn lưu ý nha mình nhớ làm cho cá nó khô hẳn các bạn nha mình rang cho nó khô hẳn giống như là rang tôm cháy các bạn đó sau đó mình lọc lên lấy những con cá còn nguyên các bạn nha à, mình sẽ bắt đầu mình chế biến tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu bắt chảo nóng lên rồi mình cho dầu vào mình sẽ phi thơm tỏi các bạn nha đó, phi thơm tỏi xong mình sẽ bắt đầu mình cho cá cơm vào mình xà cho cho nó khi nào mà nó giòn các bạn đó, nó chín đó, cũng phải cỡ 10 phút bạn nha một phút trở lên đó, đó nó giòn luôn luôn và nó chín bên trong mà mình ăn một miếng nó mềm mềm nó giòn các bạn nha đó, nếu không nó sẽ còn dai các bạn đó. rồi khi em tỏi xong thì làm gì chúng ta sẽ tiếp tục cho cá cơm vào đó, các bạn rang nha rang lâu quá các bạn khoảng 10 phút trở lên đấy nha đó, cho nó giòn giòn bên ngoài bên trong mềm các bạn nha đó lưu ý đó rang khá là lâu các bạn nha mà nào mà muốn cho nó rang nhanh thì phải cho thêm dầu nhiều hơn xíu nữa nhưng mà dầu nhiều quá cũng không tốt các bạn đó, nhiều đủ nha rồi khi mà cá đã gần như là 
Giờ bên ngoài và bên, bên trong là chính nữa các bạn đó, Sau gần hơn 10 phút này thì bắt đầu mình sẽ cho ớt vào các bạn nha đó, ớt Cắt ớt bầm gì đó cho vào để tạo độ cay Thì các bạn muốn ăn cay nhiều thì chở nhiều nha các bạn nha <cười> Ớt sự nó sẽ thơm hơn các bạn Rồi mình xào cho nó Vậy mùi thơm thì cuối cùng là mình sẽ cho phần nước sốt vào là hiện xong các bạn nha đó, Ra dĩa với rắc mè là ok thôi rồi chúng ta bắt đầu cho sốt vào các bạn nha đó, đổ sốt vào mình đảo đều tay đó, sóc đều tay đó, cho nước sốt nó bám vào cá đó, là coi như là xong cái món này các bạn nha nó ngon và thơm luôn đó, cắn một miếng là cay cay giòn giòn mềm rụng bên trong kèm nước sốt đó, ngọt ngọt nữa đó ăn với cơm hoặc nhậu với bia khỏi nó luôn các bạn rất là tuyệt vời luôn bạn nha siêu ngon luôn các bạn ơi rồi sau khi mình sóc mình đảo thêm khoảng 5 phút nữa cho hỗn hợp nó thấm và nó sạch lại là ok các bạn nha chuẩn bị ra đĩa ra cả nhà ơi và đây là hình phẩm đó sau khi mình đã cho cái cơm lên rồi mình cho rắc một tí mè lên để chia thành một miếng ớt lại xong các bạn rất đơn giản nhanh và gọn các bạn nha chỉ cần 15 phút và bếp của chúng ta sẽ có ngay một món cá cơm siêu giòn siêu ngon đó, siêu mồi luôn các bạn đó nhậu tuyệt vời ăn cơm tuyệt ngon còn gì bằng nữa phải chờ món này là bỏ hũ ăn từ từ đó, ăn nó từng cái tháng rất là ngon các bạn nha bảo quản lâu nữa đó các bạn đó, cứ để lạnh là ăn từ từ thôi rồi chúc cả nhà ngon bị với món ăn này nha đó nếu có gì thấy mắc thì cứ để lại comment sẽ sẵn sàng trả lời cả nhà nha đó. Đó, mình chỉ lưu ý các bạn là lúc làm thì nhớ rang kỹ cái cá cơm nha các bạn lúc xà thì ra kỹ nha đó, khi mà nó mềm nó mới hẳn cho những nguyên liệu kia vào đó thì nó đã cá sẽ đạt đạt độ giòn và độ mềm rất là ngon đó đâu biết bạn gì thôi rồi có gì mắc thì cứ liên hệ mình nha hẹn gặp cái nhà ở những clip sau bye bye nhớ thấy hay thì like share và đăng ký nha cả nhà ơi